Se mikä meillä on tällä hetkellä itsellä käynnissä, niin on kansainvälisen valmiusjoukon koulutus. Eli saapumiserä on astunut heinäkuun alussa palvelukseen, noin 200 henkilöä. Ja näistä tällä hetkellä noin 180 on vielä mukana. Ja syksyn aikana on saatu sitten aliupseerikoulutusta, reserviupseerikurssia käyty, erikoiskurssit tammikuussa. Ja nyt helmikuun alussa sitten harjoiteltu muutama viikko ennen tänne tuloa. Eli tullaan aika, vois sanoa, nuoren porukan kanssa harjoitteluun koska koulutuksesta on kuitenkin neljä kuukautta vielä jäljellä. Ja ajallisesti tämä on meillä haastava, mutta erittäin hyvin on meidän pojat täällä pärjännyt. Tämä havainto on, mistä hälytys tuli, missä päin näkyy koneet. Vetää itkö. Rynkyllä ei näitä matkoita. Tämä harjoitus on itsessään, niin kyllähän tämä on hyvä. Tämä on hyvä harjoitus ja hieno, että tässä toimitaan ulkomaisten kanssa paljon, mutta tota, esimerkiksi just meidän osalta näitä on tosi paljon ihan pelkkää odottamista. Istuttu näissä vehkeissä ja pienet tiet ei päästä ohi, niin silloin kun kärki joutuu pysähtyy, niin kaikki pysähtyy. Vaikeita maastoa, että tuolla on tullut ulos ja tällaista, niin ne kanssa syö sitä aikaa sitten tosi paljon. Just niin kuin sanottiin, että siellähän asuu paljon semmosia kyliä ja muita, mihin ei niin käytännössä mitään apua saada muuta kuin rauhanturvaa ilta. Olisi se hienoa, jos pääsee ihmisiä auttamaan. Että tota, kun meillä on asiat hyviä ja tota, meillä on kyky pystyä toimimaan siellä, niin Totta kai me koitetaan parhaamme tehdä, että siellä olisi ihmisillä hyvä olla. En tiedä sitten mitä, mitä muuta ajattelee niin kuin yleisesti, että ajatteleeko ne, että siellä ollaan sodassa vai missä, mutta en mä sen nyt ainakaan itse sotimaan lähde. Mutta tosiaan paljon on sitten joillekin kertonut tämmöisille vähän puolitutumille ihmisille, että on lähdössä niin kuin rauhaa turvaamaan. Niin nehän on aivan, aivan huulipyöränä täällä, älä ihmeessä mene sinne. Ja näin, että aika monenlaista, monenlaisia ihmisistä törmää. Että tota, toisille se on niin iso juttu ja toista on niin vasta vastaa, että tota, yleisestikin sitä rauhanturvaamista on tämmöistä. No, joko sinne meidän miehiä meni.
edestä, niin silloin pitää päästä tietenkin pois ensin killzoneilta, turvata oma tilanne, tapella ja joko pitää se odottaa lisäjoukkoja tai irtautua eteenpäin. Tai irtautua kokonaan pois siitä. Te ensimmäinen homma, äijät pitää saada suoja. Tää on RPG-magneetti. Tää on se, mikä halutaan tuottavan. Se lähellä ei kannata olla, ellei siihen aiota nousta. Nyt sulla ei ole mitään muuta suojaa, otetaan se tilanne ensimmäisen. Sun on pakko koota se jengi tonne taakse. 360 siilipuolustus tuolla takana, panssarin suojassa, siitä kyyti. Toimi. Ilmoituksia, kun takaa on viimeinen sisällä. Niin mikäli te suoritatte kunnon tulenavauksen, tuli ylivoima, saatte tuli ylivoiman, te pystytte pakottaa vihollisen suojautumaan, te saatte aloitteen. Ja taistelussa se kenellä on aloite, se määrää mitä tehdään. Eli käytännössä kun te vastaatte, ja tikin alussa tulee, niin jokainen ampuu mahdollisimman paljon tähdättyä kertotulta sinne vihollisen suuntaan. Vaikka ne on nopeita laukauksia, niin ne on tarkkoja, ne menee siihen suuntaan, missä se vihollinen Tuskin ne osuu, mutta ne pakottaa vihollisen suojautumaan. Siinä vaiheessa, kun ihmistä kohtaa joku äkillinen tilanne, hyökkäys, niin ihmisessä todellakin alkaa rakentumaan tämä fight or flight. Taistele tai pakene. Tapahtuu seuraavalla tavalla, keho virittyy, adrenaliini alkaa virtaamaan vereen, isot lihakset virittyvät, hapenottokyky paranee, aistit terävöityvät, kuulo, ajo, haju, näkö, kaikki, jopa makuaisti terävöityy. Ihminen on valmis. Asento laskeutuu kyyrymmäksi, eli ollaan valmiina selkeästi taistelemaan. Isot lihakset on valmiina tekemään töitä. Mä oon kotoisin perheestä, jossa on isä, äiti, kaksi isosiskoa, koira ja minä sitten nuorimpana. Perhe, jossa on ihan hyvät välit keskenään ja ollaan aina tultu hyvin toimeen tämänkin päivään asti, vaikka onkin lähdössä Afganistani. Tarkastakaa tikestä tilanne. Perheelle se oli alkuun ainakin tosi vaikea tilanne, että alun perin tarkoituksena oli lähteä Chadiin. Ja kun Chadista nyt harvemmin kuulee huonoja uutisia, ainakaan median kautta, niin tota, mä sitä vielä perustelin vanhemmille varsinkin, että se olisi niin semmoinen kevyempi, helpompi tapa aloittaa rauhanturvaamisura kenties. Että menee Chadiin, missä nyt ei niin suurta uhkaa kuin Afganistanissa. No sitten katsotaan tuota maastoa siinä teidän edessänne nyt, niin mitä siinä näkyy? <köhö> ei näe mitään. Mä näen ainakin kaksi kiveä siinä. Kuljettajat, väistätkö kive? Tai kivet? Kyllä tän ekan kive, että mä henkilöautolla tuun, mutta jos mä vaunulla, niin mä tuun kiveä. Aivan. Kyllä. Eli nyt just se, Eli kuljettaja on se, joka tekee sen päätöksen, että missä kohtaa ne pyörät menee. Mutta se voi olla se paikallinen kuski. Se kun tulee tuolta henkilöautolla, niin se väistääkin nämä kivet. Mutta se pasikuski, joka tulee sieltä, niin se katsoo eteenpäin sillä 80 lasissa ja se hirveä vauhti ei into päällä päästä jostakin jonnekin. Niin se vetää tästä näiden kivien yli. No mitäs vastaan tämä on tehty? Mä en voi vastaa. Eli 20 kiloa noin suunnilleen tai sanotaan enemmän tai vähemmän siellä alla. Ja nyt Preseplate, minkä takia tässä on päällä tää kumi? Eli sen <köhö> tarkoitus on, kun tuo piilotetaan tuonne maan sisään, ettei sinne me kiviä tai asioita väliin, jotta sitten kun tuohon tulee se paino päällä, niin se, se tota ei toimiskaan toi laakosjärjestelmä. No kavereiden reaktiot on tullut 
kutakuinkin kaikki suurena yllätyksenä. Et kyllähän ne sen ties, että mä siihen pyrin, että tämä niinku lopputulos olisi niinku se tavoite, koska mä hain kansainvälisiin valmiusjoukkoihin, niin ne ei sitkaan siinä vaiheessa vielä ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, että mitä, se, mitä siitä seuraa tai voi seurata. Niin osa on kysellyt aivan äärettömän typeriä kysymyksiä, että menkö mä sinne rahan takia ja onko se sen arvosta sitten, että asettaa itsensä niin suuri riski alaseksi vaan rahan takia. Ja... Et osa luulee, että sinne lähdetään sen takia, että pääsemään, pääsee ampumaan ihmisiä, mikä on mun mielestä erittäin masentavaa. En sinne kukaan sen takia lähde. Tämän päivän projekti, asia numero yksi, lähdetään ampumaradalle harjoittelemaan vähän taisteluammuntoja. Siellä pitää olla 0850 ja siellä sitten niin luutnantti Saini ottaa meidät vastaan ja ammutaan aamupäivän aikana. Taisteluammuntoja menee vähän iltapäivän puolella. Sen jälkeen saadaan siellä sitten uusi tehtävä, kuinka siitä jatketaan, mutta siellä d alueella niin valmistaudutaan sitten lippuun partiointiin tänne meidän vastuualueen eteläpuolelle. Siitä saadaan tarkemmat ohjeet sitten myöhemmin. Hyvä. Toimintaohjeet. Toimintaohjeet kohdattaessa kapinallisia, eli jos joudutaan väijytykseen, meillä on nyt kaksi ryhmää käytössä, niin pääsääntöisesti niin, niin, tota noin, niin ykkös. Toimintamalli on lämätiski, jatketaan matkaa, jos etupelti on auki. Jos ei päästä jatkaa, niin sitten laitetaan taakse, tehdään tilannearvio, katsotaan mitä sitten tehdään. Mulla on kaksi ryhmää nyt vaan käytössä, niin, niin pääsääntöisesti otetaan 360 euroa odotetaan lisäjoukkoa. Jos se vastustaja tai kapinallisjoukko on, on äärettömän pieni, niin sitten lyödään se omiin pois. Paljon tuli opittua uutta, uutta rotaatiokoulutuksessa. Että meillä oli uusia aseita ja uutta materiaalia muutenkin. Miina Harava oli alun perin aika vieras esine. Mut paljon oli tärkeät koulutusta, varsinkin tienvarsipommien varalta. Et noi tuli ylläköt sun muut, mitä nyt oli. Niin siellä käytettiin perustaistelumenetelmiä, mitkä on jo aika tuttuja varusmiespalveluksen ajalta. Niin ne nyt ei ollut niin... Totta kai ne on tärkeitä, mut... Sanotaan, että ei ollut niin mielenkiintoisia. Tämän harjoituksen tarkoitus on harjoitella toimintakorttaessa vihollinen, eli jos partiolle käy niin se pahin mahdollisuus, eli ne ajaa kosketukseen vihollisen kanssa. Ja toimintahan oli niin, että mä kuvasin tuolla vaunu keulassa, että nyt edessä räjähtää, jolloin ryhmäjohtaja lähti johtamaan sitä omaa ryhmäänsä. Eli käytännössä vaunu seis, jalkautti, vastas tuleen, sen jälkeen teki tilanteen arvio ja lähti pikkuhiljaa irtauttamaan. Eli ensinnähän siitä lähti. Lähtee tuota vaunu hieman taakse, parempaa tuliasema vaunu tukee, sitten jalkaväki irtautuu puoliryhmittäin ja taas vaunu irtautuu ja niin edelleen. Eli se on ihan porta, että on telaketsu, se lähdetään taaksepäin. Eli siinä on niin kolme elementtiä, vaunu, sitten kaksi puoliryhmää. No mä oon jäämys, että semmoista vähän pienemmästä kylästä, ihan maaseudulta. Siellä on niin lapsuuteni elänyt ja sitten oikeastaan viimeiset viitisen vuotta tuolla Jämsän keskustassa yksinäni siellä. Kerrostolokämmössä. Opiskeluja oli siellä. Tosi paljon on ollut tätä koulutusta just näihin, mitä nyt media sanoo, tienvarsipommeiksi, eli meillä sanotaan IED. Niin, niin, niin on ollut kyllä tosi paljon sitä koulutusta, että miten toimitaan, jos, jos tota, epäillään, että jossain on joku terroriräjähde tai mitä tehdään, jos 
oikeasti räjähtää lähellä semmoinen, että mitä sinä, mitä sinä voi tehdä ja, ja miten tota ennaltaehkäistään sitä, että löydettäisiin ne. Että ei, ei kävisi niiden suhteen mitään. Että sitä on ollut kyllä hyvin, hyvin paljon. Kyllä se tuntuu, kun on siellä oikeasti. Kyllä se varmaan, vaikka niin on paljon kuvia nähnyt ja ihmiset on kertonut, mitä siellä on, kyllä se varmaan kuitenkin tulee olemaan jonkinmoinen, jonkinmoinen shokki siinä aluksi, että tämä on tämmöistä. Mutta no on sitä että kuitenkin aika paljon käyty läpi, että mitä se siellä on. Niin. Mutta kyllä siinä varmaan tulee semmoinen kulttuuriero kuitenkin melkoinen. No, no kyllä mediassa on ollut hirveästi tuommoista kirjoittelua, että miksi siellä ollaan ja teen sieltä, että oikeasti tarvitsisi olla ainakaan suomalaista, että riittää, että ne muut on siellä. Mutta tota, no, lähipiirissä ei onneksi ole ollut mitään semmoista, että kyllä se vähän tuntuu hölmöltä, että yleensä ne, ketkä sitä jos tuommoista puhuu, niin ei nyt sitten oikeasti tiedä, että mitä se on ja millaista siellä on ja miksi siellä ollaan. Ja se, että jos ajatellaan vaan, että siellä on ne muut, niin eikö se riitä, niin... Niin, jos kaikki ajattelisi silleen, niin eikä sille kukaan olisi. Että... Joo, no kyllä siinä oikeastaan koota meidän koulutuksen aja, kun se ja varusmispalveluksen aikana se koulutus annettiin sen vaativimman paikan, eli Afganistanin mukaan, niin totta kai sitä on pitänyt varautua siihen, että oikeasti se ase ei välttämättä aina vaan niin kuin näytillä siinä, että sitä voi joskus joutua käyttämäänkin, että kyllä sitä on tietenkin joutunut miettimään. Mutta ei siinä... Et ei kannattaako sitäkään niin hirveästi vatvottaa että mitä jos, jos siellä joutuu, mutta kyllä mä luulen, että siinä vaiheessa, jos joku ampuu päin, niin ei se silloin ole hirveä ongelma ampua tätä, kun se on vaan pakko. Mä koen sen näin, että tässä vaiheessa ei voi olla valmiina mihinkään. Et siellä luultavasti joka ikinen asia, mitä tapahtuu, niin tulee täytenä yllätyksenä ja kaikki tulee uutena. Mutta se, miten valmis siihen voi olla, niin luultavasti meidän joukkueesta suurin osa, kun on ensikertalaisia, niin varmasti kaikki nyt on niin valmiita siihen lähtöön ja niihin tilanteisiin vaan voi olla. On niitä sen verran käyty jo läpi. Asenveljeä, jos löytyisi kuitenkin siihen loppuun. Ja nyt, on ihan, nyt voi ihan hyvillä mielin mennä lentokentällä ja paiskata kättä siellä ja kertoa lomakokemuksista ja villistä viikonlopusta ihan kenelle tahansa. Meillä on kyllä tosi hyvä porukka lähdössä, että se on hyvä, kun on suurimman osan siitä jo niin tuntenut monta kuukautta ja osa ihan kuin varusmispalveluksen ajan. Ja se sama porukka on nyt ollut muutama äijä siinä, niin kun viimeiset neljä kuukautta ollaan oltu samassa ryhmässä. Ja nyt tuli sitten reservistä pari uutta kaveria siihen, niin kyllä tosi hyvältä porukalta vaikuttaa. Niin kuin joukkue, että ei ole ketään sellaista, kenen kanssa ei tulisi toimintaa ja näin. Kyllä henki ainakin on hyvä, ei, ei sen puoleen. Tuntuu, että kyllä se niin ryhmä tukee, 
tukee toinen tosta, että ei ole mitään ongelmia sen suhteen. Siellä on kuitenkin sen verran paljon vastarintaa vielä. Ja mä itse näen se jotenkin niin, että ymmärtää joitain niitä kapinallisia ja muita paikallisia, että ei he tarvitse sinne ketään niitä pelastamaan. Että heillä on perhe, koti ja pelto. Niin musta tuntuu, että ne ei sinne demokratiaa ja hallitusta hirveästi enää tarvii kertomaan, että miten mikäkin asia tehdään, että pärjäävät omilla ihan hyvin. Ja sitten siihen vielä aseistetut herrat valvomaan, niin voin kuvitella, että siellä on mieli ahtaalla paikoittain. Sä voit käydä ensin ihan normaali hyvän tekeväisesti tekemässä, mutta kannattaisi ehkä käydä myös, jos vaan mahdollista, niin myös näissäkin tehtävissä, että jos vaan rahkeet riittää. Että kyllä mun ainakin itsellä on joskus mielestä, että voisi lähteä sitä hyvän tekemään tämän jälkeen. Että tota, kuitenkaan sinne minne me mennään, niin siellä, siellä ei hyvän tekeväisjärjestö toimi. Että sen, sä näet nyt sen, mitä, mitä tapahtuu ennen niitä hyvän että, että tota, Kyllä mun, mun mielestä kyllä molemmat on ihan, ihan huippujuttuja. Mutta. Molemmatkin voi tehdä, jos vaan siltä tuntuu. En usko tulevani takaisin samanlaisena. Että itse asiassa jopa toivon, että muuttuisi, muuttuisi toi, no ei persona, mutta kasvaisi ihmisenä ainakin henkisesti. Suhtautuu asioihin paljon kypsemmin ja niin kuin, osaisi tavallaan sulkea pois sen, että että olisin niin täysin sisäistänyt sen, että ehkä ne pikkupoikavuodet on jo takana, että enää ei voikaan leikkeä kepillä metsässä sotaa. Et... Sitten on pakko ruveta duuniin ja osaa asennoitua siihen sitten paremmin. Mut en todellakaan toivo mitään traumoja sun muuta, että joutuu hoitoon saman tien kuin tulee kotimaan. En osaa yhtään arvata, että miten, miten niitä asioita pystyy päänsä sisällä käsittelemään ja ottaa muuta kuin toivoa, että niistä pääsee sitten yli.